கடகராசிக்காரர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மிக மேன்மையான ஒரு பலனை தர இருக்கு கடந்த மூன்று வருடங்களாகவே இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் நான்கைந்து வருடங்களாகவே கடகராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான கிரக அமைப்புகள் நிச்சயமாக இல்லவே இல்லை அந்த குறை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து நீங்குது இப்போதைக்கு ஒரு பன்னிரெண்டு ராசிகளில் ஒரு மூன்று நான்கு ராசிகள் மேன்மையான பலனை அடையும் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து கடகராசியும் ஒன்று சனி பகவான் முப்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தான் ஆறாம் இடம்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சாதகமான இடத்துக்கு வருவார் அந்த அமைப்பு இப்போதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முழுமைக்கும் உங்களுக்கு இருக்கிறது அதே போல் சென்ற ஆண்டு முழுவதும் ராகு கேதுக்கள் உங்களுடைய ராசியிலேயே ஜென்ம ராசியிலே அமர்ந்திருந்ததுனால சில பேர் வந்து ஒரு உற்சாகம் இல்லாமல் எதுலேயுமே ஒரு விரக்தியாக விட்டேத்தியான மனப்பான்மையோடு இருந்தீங்க ராசியில் ராகு கிர இருள் கிரகமான ராகு இருக்கும்போது உங்களுடைய மனமும் உங்களுடைய உடலும் செயல் திறனை எழுந்திருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு இருந்திருக்கும் அந்த அமைப்பு இந்த வருஷம் பிறந்தவனே மார்ச் மாதத்தில் விலகுது ஆகவே எந்த வகையில் பார்த்தாலும் மிக மிக நல்ல பலன்களை தர பெறக்கூடிய பனிரெண்டு ராசிகளில் முதன்மையான ராசி கடகம் ஐந்தில் குரு இருக்கிறார் இந்த வருடம் முழுக்க ஐந்தில் குரு இருக்கிறார் ஆறில் சனி இருக்கிறார் மார்ச் மாதத்திற்கு பிறகு ராகு கேதுக்கள் ஆறு பன்னிரெண்டாம் இடங்களில் வரப்போகிறாங்க அதில் பாப கிரகங்களான சனியும் கேதுவும் ஆறாம் இடத்துல ஒன்று சேர்ந்து அங்கே சனி சூட்சும வலுவாகி உங்களுக்கு அதிகமான நன்மையை தர இருக்கிறார் இன்னும் இன்னும் சி சிறப்பாக சொல்லப்போனால் குறைவான முயற்சி நிறைவான அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கிறது இந்த தடவை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கடகராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கும் அந்த இப்போ குறைவான முயற்சின்னு சொல்கிற அமைப்பிலேயே உங்களுக்கு நிறைய அதிர்ஷ்டம் கிடைக்குதுன்னா அப்போ நீங்கள் அதிக முயற்சி எடுத்தால் இந்த வருஷத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஒரு யோகமான நிலையை அடைவீர்கள் என்பது தெரியும் அவரவர் வயதிற்கேற்ற தகுதிக்கேற்ற இடத்திற்கேற்ற வகையில் அனைத்து கடகராசிக்காரர்களும் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து இந்த வருடம் அடையப் போகிறீர்கள் உங்களுடைய முயற்சியை பொறுத்து பரம்பொருள் வந்து சகல விதமான பாக்கியங்களையும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய வயதிற்கேற்ற மாதிரி மிக மிக முக்கியமான திருப்பங்களை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கடகராசிக்காரர்கள் நிச்சயமாக பார்க்கிறதுக்கும் அனுபவிக்கிறதுக்கும் தயாராக இருப்பீங்க குறிப்பாக சொல்லப்போனால் எதிர்கால வாழ்க்கை தலைவர் இந்த தடவை உங்களுக்கு அடையாளம் காட்டப்பட போகிறார் எதிர்காலத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களோட வாழ்க்கையில் இணையிறவர் உங்களுடைய தொழிலில் இணையிறவர் உங்களுக்கு நல்லது செய்ய போகிறவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு முறையான ஒரு நல்ல அறிமுகம் இந்த வருஷம் கிடைக்கும் அது வாழ்க்கை துணையாக இருக்கலாம் நண்பராக இருக்கலாம் தொழில் பார்ட்னராக இருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதிர்காலத்தில் மிக மிக முக்கியமான ஒரு உதவியை சகாயத்தை செய்யக்கூடியவராக இருக்கலாம் ஏன்னா சகாயஸ்தானம் மிக வலுவாக இந்த தடவை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கடகராசிக்கு அமையுது ஆகவே எல்லா வகையிலையும் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு திருப்பு முனையான வருஷமாக கடகராசிக்கு இந்த இடம் இருக்கும் சகல தரப்பினருக்கும் பெண்களுக்கு அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அது அது விஷயமாக நடக்கும் உங்களுக்கு என்ன இது வரைக்கும் ஆசைப்பட்டு கிடைக்கலையோ அது வந்து ஒரு நல்ல முயற்சி எடுக்கும்போது இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷம் நிச்சயமாக கிடைக்கின்ற வருஷம் வருஷம் வருஷமாக இருக்கும் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணம் நல்ல வேலை கிடைக்காதவர்களுக்கு நல்ல வேலை தோ இருக்கின்ற வேலையில் மன அழுத்தம் இருந்தவர்களுக்கு ஆ வருட ஆரம்பத்திலேயே மார்ச் மாதத்திற்குள்ளே நிச்சயமாக அந்த மன அழுத்தம் தீரும் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் நல்ல ரிஸ்க் எடுக்கலாம் எதையுமே இப்போ இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு நல்ல வேலை கிடைக்குமான்னு ட்ரை பண்ணட்டுமான்னு கேட்டால் நான் ஆமானு சொல்லுவேன் எந்த ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறதும் ஒரு அதிகமாக ஒரு நல்ல முயற்சியோட ரிஸ்க் எடுக்கிற விஷயங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் வெளியில் சொல்கிறதுக்கு தயக்கமாகி மறைச்சி உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சுருந்த விஷயங்கள் இதை நம்மளால் முடியுமா அப்படின்னு நினச்ச விஷயங்கள் அனைத்துமே ஈடு நிறைவேற போகிறது ஒரு தன்னம்பிக்கையோடு செயல்பட போகிறீங்க ஒரு நான்கு மாதங்களில் ஏப்ரல் மாதத்திலேயே உங்களுக்கு முகத்தில் நல்ல மறுமலர்ச்சியும் புத்துணர்ச்சியும் தருகின்ற ஒரு வருடமாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இருக்கும் க ஒரு ராஜ கிரகங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய அத்தனை கிரகங்களும் ஒரு சில வருஷங்களில் தான் கொஞ்சம் நல்ல சாதகமான ஒரு நிலைமையில் இருக்கும் அந்த நிலைமை இப்போது உங்களுக்கு இருக்கிறது ஐந்தில் குரு ஆறில் சனி கேது பன்னிரெண்டில் ராகு அப்படிங்கிற நிலைமை வந்து ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு வர்றது மிகப்பெரிய மேன்மை ஒரு முப்பது ஆண்டு காலத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே வரக்கூடிய சில விஷயங்கள் இப்போ வந்திருக்கிறனால கடகராசிக்காரர்கள் எதிலும் துணிந்து இறங்கி செயல் செயல்பட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு தொழில் தேவையா தொழில் கிடைக்கும் வாழ்க்கை தேவையா வாழ்க்கை கிடைக்கும் ஒரு லட்சியம்னு ஒன்று வச்சுருப்பீங்க இல்லையா இந்த துறையில் நான் சாதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு இளைஞர்கள் ஒரு லட்சியம் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த லட்சியத்தை நோக்கி முதலடி எடுத்து வைப்பதற்கான ஆரம்ப கட்ட ஆண்டாக அந்த அந்த ஆண்டு இருக்கும் நிச்சயமாக வந்து பரம்பொருளின் மேல் வந்து ஒரு 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 பாரத்தை போட்டு நீங்கள் அதிகமான முயற்சி எடுத்தீர்களே ஆனால் அந்த ஒரு இன்னும் ஒன்று சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு ஒரு நோ லட்சியத்தை நோக்கி ஒருபடி நீங்கள் எடுத்து வச்சிட்டிங்கனாலே லட்சியம் உங்களை நோக்கி நூறுபடி வந்து முன்னே நகரும் அப்படின்றது ஒரு விதி அந்த அமைப்பின்படி